Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Fraipo. Fraipo. Bwana mimi naona kama mfuraje. Mnapendeza lakini amfurahi ni yutu gani? Amena. Mnapendeza, mnapoangalia kila mtu angalia jirani yake. Kila mtu angalia muone ikana hivi iko pembeni hapo. Unaona sura yake inafanana hai? Ha? Unaona sura yake inafanana hai? Ni Yesu Kristo yuko mahali hapa. Haleluya. Inatakiwa uwe na furaha. Amena. Amena kanisa. Basi leo ni siku nzuri sana. Ni siku ambayo Mungu ametuangalia. Haleluya. Maki leo ni siku sijui hata niseme ah. Maki leo sikia tu roho yangu iko na furaha furaha mingi sana tu. Haleluya. Roho yangu iko na furaha mingi sana. Ninapoangalia upande wangu huku niko na vitu vipya. Haleluya. Haleluya. Nikiza leo mlisikia mdundo likuwa haya. Haleluya. Eh? Leo mlisikia drumere kisa mipiga leo mpaka mayo na tiliza. Yesu anashuka sasa hivi ama ni vitu gani? Haleluya. Leo nisikia furaha sana. Amena. Basi bila kukawia leo tutakwenda kusikia kichwa cha neno itongelea kuhusu mukamilifu. Haleluya. Mukamilifu. Haleluya kanisa. Tutakwenda kuongelea kuhusu mukamilifu. Amena. Kama wewe ni mkamilifu. Kama unajijua wewe ni mwanadamu ambaye Mungu aliyokuwa basi tamuko, uh, kuna kitu kikubwa sana ndani mwako. Haleluya. Unajua tunapoangalia katika Biblia wakati Mungu anaomba dunia. Na wakati Mungu anasema acha muumbe mtu kwa mfano wetu wafanane nasi ili wakatawale ulimwengu. Haleluya. Mungu ni mkamilifu. Haleluya. Mungu sio mwongo. Na Mungu akikupa anakupa. Haleluya. Sasa tunapoangalia wakati Mungu aliumba mwanadamu. Alikamata udongo, akatengeneza. Haleluya. Na kumfanya mwanadamu wakati alipotengeneza hiyo udongo mwanadamu alikuwa bado haja kuwa mwanadamu hai. Haleluya. Kilikuwa tu kipopi kiko pale, kibumba kiko pale. Haleluya. Ni kiudongo ambacho kilikuwa kiko pale. Lakini kulikosekana kitu kimoja kia ziada sana. Haleluya. Kulikosekana kitu kia ziada sana. Haleluya. Na hicho kitu ambacho kilikosekana ni pumzi. Haleluya. Wakati Mungu haja kupulizia pumzi ya uhai, ulikuwa bado hajakuwa mtu. Haleluya. Lakini kitu kia majabu ambacho Mungu alifanya, Mungu alikupulizia pumzi ya uhai na ukawa mtu hai. Haleluya. Kwa kuna kitu ambacho Mungu alitonda ni mwake akakupatia wewe. Haleluya. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Mungu alikupulizia pumzi ya uhai ndipo kawa kiumbe hai. Haleluya kanisa. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu alifanya kitu kikubwa sana ndani mwetu sisi. Kwa hiyo kama wewe uko na kitu kia ziada ndani mwako, kama Mungu alikupulizia pumzi ya uhai ndani mwako, inaona wewe ni mtakatifu. Haleluya ina maana wewe ni mkamilifu maana Mungu e sio mwenye zambi Mungu afanyaki zambi haleluya Mungu sio mwongo God he never lie haleluya amen Mungu hadanganyaki God never lie haleluya amen Mungu hakuwaki na danganya he never lie sasa iweje wewe mwanadamu how come all you him amaye uliyepulizwa pumzi ya uhai kutoka kwa baba Mungu wetu anakupulizia wewe mwanadamu haleluya amen Iwaje wewe uo kwa hao kama ulikana. Haleluya. Amen. Iwaje wewe uo muongo. Haleluya kanisa. Amen. Basi tutakwenda kusoma katika kitabu we gonna read in the book kitabu cha Ayubu Job sura yake ya kwanza mstari wa kwanza chapter 1 verse 1. Haleluya. Amen. Tunasoma kitabu cha Ayubu Job sura yake ya kwanza mstari wa kwanza chapter 1 verse 1 Karibu konsumaji kama umeshapaona welcome for the reader ili tuendelee so that we can keep going Inasema hivi Ndiyo inasema hivi Kulikuwa na mtu katika inchi ya uzi Kulikuwa na mtu katika inchi Jina lake aliitwa 
Mtu yule aliitwa Ayubu. Kulikuwa na mtu katika nchi jina lake ndiye wewe hapo. Jina lake ni Chris, jina lake Pastor Simon, jina yake Mama Sarah, jina lake mtu fulani. Mtu yule alikuwa mkamilifu na mwenye haki. God inasema mtu yule alikuwa mkamilifu na mwenye haki kanisa. Aliyeogopa Mungu. Oh, aliyeogopa Mungu na kuepuka na uovu. Haleluya. Amen. Biblia inasema kwamba the Bible says kulikuwa na mtu wa the man ambaye jina lake ni wewe ambaye uko mahali hapa. He's like you here. Haleluya. Na nasema mtu huyo alikuwa mkamilifu. He said that he was faithful. Alikuwa ni mtu mkamilifu. He was faithful. Mwenye hofu ya Mungu. He fear God. Mwenye kuogopa Mungu. He fear God. Na kuepukana na maovu yote ya ibilisi. Kuepukana na maovu yote ya dunia. Haleluya kanisa. Amen. Lakini Biblia iko wazi. Mungu akwambia kwamba kulikuwa na mtu. Ambaye alikuwa ni mkamilifu. Aliyeogopa maovu yote. Na kumcha Mungu. Haleluya kanisa. Sasa wewe mwanadamu wa leo. Unajua katika hii dunia you know this world, kuna viumbe ambao walitekwa na shetani. Walikamatwa mateka na ibilisi. Shetani akawakamata akawafunga mateka. Na ndio maana unasikia katika hii dunia ya leo watu wengi wanasema ya kwamba hakuna mkamilifu hapa chini ya jua. Haleluya. Amen. Je, na wewe unaamini ya kwamba hakuna mkamilifu hapa chini ya jua? Unaamini? Kama unaamini maana wewe uko sasa huko upande mwingine hapo upande pamoja na Mungu. Maana Mungu yeye mwenyewe anasema kuna mtu ambaye chini yake ndio wewe ambao uko mahali hapa. Haleluya. Anasema kwamba huyu mtu alikuwa mkamilifu. Haleluya. Mungu mwenyewe anasema. Lakini wewe mwanadamu wa leo wanakuanganya. Wanakuambia kwamba wewe hauko mkamilifu. Haleluya. Kama na wewe unakubali kwamba hauko mkamilifu. Unajua kwamba unaenda katika ni moto wa jehanamu. Maana watu ambao sio wakamilifu ni wale ambao wanafanya dhambi usiku na mchana. Haleluya kanisa. Ni wale ambao wanafanya dhambi usiku na mchana. Ndio sio wakamilifu. Haleluya kanisa. Haleluya. Acha tusome katika kitabu cha Waroma. Kitabu cha Waroma. Sura yake ya kwanza mstari wa saba. Sura ya kwanza mstari wa saba. Kama kuna wote ambao ameshaiona karibu. Haleluya. Kitabu cha Waroma sura yake ya kwanza mstari wa saba. Roma chapter 1 verse 7 Haleluya. Kwa wote walio kwa Roma Kwa wote walio kwa Roma wapenzi wa Mungu walitwa huo watakatifu. Kwa wote walio kwa Roma for everybody who is in Roma wapenzi wa Mungu. Walioitwa kuwa watakatifu. Those who are called to be faithful. Haleluya. Na neema iwe kwenu ndugu wapendwa. Na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Walioitwa kuwa Haleluya. Those who are called to be wakamilifu. Iwaje wao wanakubali mwanadamu mwenzako? How come you can believe my? Akwambia kwamba wewe sio mkamilifu. Haleluya. Haleluya kanisa. Na hebu angalia kisi gani shetani anavyotumika. Haleluya. Angalia kisi gani shetani anavyotumika. Let me show you how the devil is working. Acha tusome hii kitabu ya Ayubu sura yake ya kwanza pale pale. Let's keep reading in Job 
chapter 1 mustari wa 6 uh, verse 6 mpaka 12 until 12 haleluya amen ayubu suraki ya kwanza mustari wa 6 mpaka 12 the book of job chapter 1 verse 6 to 12 karibu welcome for reading acha tusome biblia inasema the bible say ilikuwa siku moja ambayo hawa wana wa Mungu walikwenda kujiunga kuji, kujidhurisha mbele za Bwana. Was the day the children of God went to uh, uh, celebrate. Shetani naye akaenda kati yao. And the devil in this case oh. with them. Ati ilikuwa siku ambayo wana wa Mungu walienda mbele za Bwana. The day the children of God went. Shetani nao akawa katikati yao. The devil in this Haleluya. Siku ya leo kwa ndani ya kanisa. Tunakuja kumuomba Bwana Mungu wetu. Na shetani akakuja katikati yao. Haleluya. Haleluya kanisa. Sasa ninataka kuonesha gisi gani ya kwamba shetani anavyotumika. Haleluya. Biblia imesha kwambia kwamba wewe ni mkamilifu. Sasa ili uamini kwamba wewe ni mkamilifu. Angalia gisi gani shetani anavyokutoa mahali patakatifu pa Mungu. Na kukuweka mahali ambapo wewe unajiona kama hauko mkamilifu. Haleluya. Tuko kanisani. Tuko mbele za Bwana. Haleluya. Tunakuja kumwabudu Mungu wetu aliye hai. Haleluya. Tunakuja kumwabudu Mungu wetu anayetupatia promise ya hai. Lakini usisahau ya kwamba Shetani yuko. Haleluya. Kila mahali popote ambapo watoto wa Mungu wapo ni lazima na shetani atakuwepo. Haleluya. Hebu acha tuangalie jinsi gani shetani iko katikati na watoto wa Mungu. Haleluya. Tuko kanisani hapa, si ndio? Umetoka nyumbani unasema kwamba ninaenda kanisani. Lakini wamoja utaona wako kwenye Facebook. Some of us will be on Facebook. Nani ya kanisa wamoja wako kwenye Twitter? Nani ya kanisa wamoja wako kwenye TikTok? Other people they are on TikTok. Utakutana wamoja? Other people. Wanaenda chooni. They went bathroom. Wanaanza kushika ma video. And they begin taking pictures. Mtu anasema unatoka kunyuma na kuya ndani ya kanisa. Unaenda nje na kushika mapicha. Mapiri neno la Mungu hausikii. Haleluya. Umetoka nyumbani unaanza unasema unaenda wapi? Unaenda kanisani, si ndio? Lakini je, unalisikiliza neno la Mungu? Unalisikiliza neno la Mungu? Sasa wao wamesema ninaenda kanisani kumwomba Mungu. Lakini Hauko katika presence ya Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa pale now wewe unafata ni Mungu wala umekuja kushika mapicha. Haleluya. Shetani iko katikati. Mahali ambapo watoto wa Mungu wapo na shetani ni lazima atakuepo. Haleluya. Kama wewe umekuja kanisani, kaa kwenye kiti yako, fata maubiri kama ni kuimba imba, kama ni kupiga makofi piga makofi, kama ni kusimama simama. Maana uko mbele ya Bwana Mungu wako. Haleluya. Biblia inatuambia kwamba Yesu anasema, unaponisikia haya hapo chini ya jua hata na mimi mbele ya baba yangu nitakusikia hivyo hivyo. Haleluya. Wanaposema kiongozi anasema simama tumwimbie Mungu. Wewe unaikala. Haleluya. Unapoikala, when you sit down, hawachimu Mungu. You are not obeying the word of God. Shetani anakukamata mateka. Shetani anakwambia ikala hapa. Shetani anakwambia kama wewe usimame wengine watasimama. If you don't stand up for the people 
Shetani akwambia kama wewe hautaimba wengine wataimba. The devil want to tell you that let those people sing. Shetani atakwambia kwamba sauti yako haiko ndio ya maana. The devil want to tell you that that's not your name of. Asa wengine wataimba tu. Let those people go and stand up and sing. Hallelujah. Amen. Kumbuka ya kwamba remember wakati Mungu alifumba. Mungu alikupulizia pumuzi ya uhai. When God created you he Nitoka ndani mwake nataka kupatia wewe. Haleluya. Kuna pesa ambayo alikupa Mungu. Ulimlipa Mungu pesa. Haleluya. Angalia wangapi sasa hizi hawako mahali hapa. Wangapi wamechafariki? Haleluya. Wewe ulimlipa Mungu nini? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku ya furaha. Today is a day of joy. Leo ni siku ya furaha. Today is a day of joy. Mwambie jirani yako Mungu anatupenda sana. God loves us. Ambie jirani yako Mungu anatupenda sana. God loves us. Haleluya. Amen. Biblia inaendelea kusema ya kwamba The Bible keeps saying Biblia inasema ya kwamba The Bible keeps saying Ati ilikuwa hiyo siku moja ambapo wana wa Mungu walikuwa na mbele za Bwana shetani akaenda kati yao Bwana akamu akamuuliza shetani eti umetoka wapi wewe Haleluya Mungu akamuuliza shetani umetoka wapi wewe Haleluya kuna swali ambalo ninataka kuuliza. Sasa ushangawai kumuona shetani? Haleluya. Unamjua shetani afanana na rangi gani? Haleluya. Amen. Unamjua shetani? Hapa ambapo mahali tupo. Sisi wote tunajiona kwamba sisi ni wanadamu. Si ndio. Unaweza kugusa mwanzo mwanadamu kamshika. Lakini shetani hawezi ukamshika. Hawezi kukuta shetani. Haleluya. Shetani ni roho. Ya giza. Ambayo inaingia ndani ya mtu na kumtumikisha. Haleluya. Ndio maana unapoona mtu ambaye iko na mapepo anakuwa ni mtu mmoja lakini sauti ambazo ziko na sema ndani mwake sauti ya watu milioni haleluya ni roho za giza ambazo ziko ndani mwake hawezi kumuona shetani hivi haleluya haleluya usipokuwa na uwezo wa Mungu hawezi ukajua hata shetani kama iko mahali hapo understand that the devil can exist in a place like this hivyo ndivyo vitumika that's how the devil works shetani anaingia ndani ya mtu the devil enter in and tumia somebody and begin using that haleluya sasa acha tuone kisi gani shetani anavyotumikisha watu haleluya acha tuone kisi gani shetani anavyotumikisha watu kumbuka kwamba Mungu amemuuliza remember that Mungu amemuuliza umetoka wapi wewe? Where are you coming from devil? Nipo shetani akamjibu Bwana. Na kusema, he said, natoka katika kuzunguka kuzunguka zunguka. I just come walking duniani in the world. Na katika kutembea huku na huku and then lead and lead of walking around eti shetani akamjibia Mungu Ninatoka katika kuzunguka zunguka Ninapita huku na huku Haleluya Amen Ona kisi gani shetani anavyotumika See how the devil works Haleluya Amen Shetani halali The devil never sleep 24/7 shetani iko macho Haleluya Biblia inasema kwamba iko katika mzunguko Iko na pita pita Anatafuta wale ambao wale ambao ni wake Haleluya Amen Je wewe ni mkamilifu Are you the faithful Haleluya Wewe ni mkamilifu Are you faithful Haleluya Inatakiwa uchamini weka nani pumuzi ya uhai maana Mungu amekupa pumzi ya uhai mwambie jamii wenyewe 
Mimi ni mtamilifu. Maana Mungu alikupulizia pumzio hai. Because of the way God. Hallelujah. Amen. Mungu akuko msemo bongo. God never lies. Hallelujah. Amen. Mungu akuko msemo bongo. God is not a liar. Huko ndani ya kanisa. Here in this church. Utakutana watu wako ndani ya kanisa. You might see some people in the church. Wako unasema they are gossiping. Hallelujah. Amen. Wako natetana ndani ya kanisa. Gossiping. Hallelujah. Asa angalia ile kisa ile pale. Anga kuangalia. Angalia ile kisa ile pale. Haleluya. Asa angalia hata ajua atakuvaa. Haleluya. Asa yule alivaa kwa kia hivi chini mpaka yule. Haleluya. Asa yule tu anatembea kama ache moyo moyo hivi mate hata yeye kuwaki. Haleluya. Amen. Asa yule hata sijui anakuwaka namna gani. I don't know how this person looks. Haleluya. Amen. Na tuko ndani ya kanisa. And we are in church. Haleluya. Amen. Lakini mwe mko sawa. Mwe haiko hata mbali. Haleluya. Mwe mwe mko sawa. Mwe mko watoto wa Mungu. You are the children. Haleluya. Mwe msema naki. You keep on you are not. Amen. Kama aliona mwezi wako jirani yako alivala vibaya. If you see your neighbor dressed badly. Kama alivala nguo ambayo inatoboka. If you see her dress. Ni jukumu lako la kumfata pole pole. Ni jukumu lako la kwenda kumwambia. Ni kupendwa. And say my beloved. Ulijisahau. You forget. Hapa nguo nguo na chanika kidogo. Haleluya. Nenda kumwambia tena hii mkono kushoto isisikie kitu lisema. Haleluya. Kamwambie mkono wa kulia inasikia lakini mkono wa kushoto isisikie kitu gani ulisema. Haleluya kanisa. Haleluya. Lakini wao wote na mwezi wako alivana vibaya. You will see your neighbor dressed bad. Utakuwa kwanza kutangaza. Unaikala upana kulia mkono wa kushoto atakuwa shajua tayari. Utaambia sema oh, 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 oh. Leo alikia na mwangu kutoboka leo. Haleluya. Aseme leo alikia na kiatu wa kukatika leo. Aseme leo alikia na vana mubaya leo. Haleluya. Haleluya. Tuko pamoja. Mulu kwa nani ya kanisi wa shata kusema. Haleluya. Yeso tusameza. Yeso tusameza. Sasa unapo semana. Na when you begin gospeling. Tamua kuwa hauko katika mkono wa Mungu. Maana hapo uko ndani ya kanisa. Ni mahali patakatifu. Mahali ambapo umeleta matatizo yako. Mahali ambapo umeleta shida zako. Haleluya. Amen. Yeah, you want to say Let me tell you one thing. Haleluya. Hapa tulikao kwa nini? What we came to do here? Haleluya. That's the question. Tulikao kwa nini hapa? What we came to Haleluya. Amen. Tulikia kumuomba nani? Si Mungu. Amen. Amen. Sasa kama tukia muomba Mungu. Je, tulize kaswali ndani mwako. Tulize hivi mimi niko na muomba Mungu au? Haleluya. Tulize kaswali mwenyewe je, hapa niko ni muomba Mungu kweli? Haleluya. Amen. Kama kweli una muomba Mungu. If you really pray God. Mungu haja kujificha. God never Mungu ataonekana ndani mwako. Mungu ataonekana ndani mwako. Haleluya. Katika kazi zako Mungu ataonekana. Katika nyumba yako Mungu ataonekana. Katika ndoa yako Mungu ataonekana. Kwa kila chochote utafanya Mungu ataonekana. Diwa katika mawazo Mungu atakuongoza. Haleluya kanisa. Bwana Mungu sio sio machafuko. Because God is not God of our Hallelujah. Tulikuja hapa kumwomba Mungu. We came here to pray God. Hallelujah. Amen. Kama ulikia kumwomba Mungu. If you come to pray God. Hii ni kwambie ndugu mpendwa. I want to tell you my Kama ulikia kumwomba Mungu kwa siku ya leo. Pray God today. Na haukufata tu miziki. Kama ulikia kumwomba Mungu siku ya leo. Na haukufata tu kuona yeye alivala nguo fulani. Sikia ya leo baraka iko ndani ya nyumba yako. Haleluya. Kama ulikia kumomba Mungu kweli siku ya leo hii kama nyumba yako haina amani leo itapokea amani. Haleluya. Haleluya. 
Kama kuna mtu ambaye alikuwaana na yeye. Unapotoka mahali hapa. Kama ulimwomba Mungu kweli, utafika tu nyumbani. Ndio utamkutana ule ambaye ulikuwaana naye, atakwambia ndugu, ndugu yangu nisamee. Haleluya. Maana Mungu hajifichi. Mungu haikuwa mabaguzi. God is not God of selfishness. Mungu akisema kweli na ni kweli. When he said it is God. Hallelujah. Mungu akisema nitakubariki na atakubariki. He said I will bless you you God bless you. Hallelujah. Amen. Je, wewe ni mkamilifu? Are you faithful to him? Hallelujah. Amen. Wewe ni mkamilifu? Are you faithful to God? Kanisa mupo? Church are you here? Ah hakuna watu. Iko sasa kuna wabili tu peke yake. I don't have people here. Hallelujah. Are you here? Hakuna watu. Hallelujah kanisa. Amen. Hallelujah. Mwabili memgusa au? Hallelujah. Mwabili memfikia, si ndio? Shetani ule. The day is the devil. Ule ni shetani. The devil is walking. Maana unapokuwa mbele za Mungu, utafungua kinywa. You go and open your mouth. Utamwambia Mungu, Bona kazi yangu. Look my job. Niko natumika. I'm working. Lakini sipati kitu. But I'm not serving. Hallelujah. Mimi niko mbele za Bwana mahali hapa. I'm on presence of God. Niko ninaomba ndani ya roho. Ninamwambia Mungu, tazama niko na mariashi ambaye iko na kuya. Tazama niko na mariashi ambaye iko na kuya. Mungu anasema, usijali mwanangu. Niko kwa ajili yako. Haleluya. Sasa na wao ambao mali hapa. Mungu. Tazama ndoa yangu sina amani. Fungula kinywa ambie Mungu. Kuna binti ambaye ninataka kuoa. Mungu nisaidie. Nipe yule binti ni muoe. Wao uko mali hapa. Mungu mwambie. Kuna kaka ambaye anataka kunioa. Utusaidie. Tuwaze kufunga ndoa. Ubariki ndoa yetu. Haleluya. Je, hiyo ni maombi iko leta mbele za Mungu? Haleluya. Ukiomba hivyo Mungu atakupatia. Haleluya. Mungu atakupatia. Amen. Lakini sijuta ndio kisu uko naomba tu. Haleluya. Amen. Kisu uko naomba. Is this the way you are praying? Kumbuka shetani. Remember the devil. Shetani siku zote ni Mungu. Oh, the devil is a liar. Shetani siku zote anazunguka ndani ya wanadamu. Shetani siku zote mali popote yupo. Everywhere he is. Haleluya. Ni lazima vitu vibaya tafanywa. We do wrong things. Haleluya. Angalia ndani ya ndoa. Look at our marriage. Unasikia bwana alienda nje. Haleluya. Alienda kalala mwingine mwanamke nje. Mwanamke alienda lala mwingine mwanaume nje. Akisha anarudia anakuya mbele ya wanake. Anakia mbele ya bibi yake. Asemusome tu. Asema aiko mie. Ni shetani ndio tu. Ni shetani tu. Asa suni sana mama sunajua mimi siko mkamilifu. Sunajua kuna mkamilifu hapa chini ya jua. Wewe nani alikwambia kuna mkamilifu? Kama dai mabi nani alisema kuna mkamilifu? Mwenye nani alikwambia kuna mkamilifu? Haleluya. Amen. Muulize wakati unaenda kufanya dhambi kule. Unasema shetani ali Ndiyo. Unaweza kunitia shetani umlete hapa nimuulize kwa nini alikutumana. Haleluya. Mwambie nitia shetani nimwambie kwa nini alikutumana leo. Mwambie shetani mna hapa. Mwambie ndio nimwambie kwanza leo sitaki nikusie bwana yangu. Haleluya. Mwambie kwanza leo sitaki nikusie bibi yangu. Haleluya. Ni shetani ndio alitumana 
Nadia kwanzia leo sitaki nikamatie watoto wangu. Hallelujah. Unaleta ile shetani hapa, mulete hapa. Hallelujah. Kaka, ni shetani ndani tumeona. Mwambie kuya hapa sasa hivi. Hallelujah. Je, wewe unamjua shetani? Hallelujah. Amen. Iko na rangi gani? Do you know his color? Wewe ni mkamilifu. Hallelujah. Bali wanadamu ambao walishanguka na mikono ya shetani. Shetani iko ndani mwao. Anawatumia majeti ili wakwangushe na wewe. Ili na wao wanapofanya zambi useme kwamba kuna mkamilifu. Hallelujah. Hallelujah. Je, wakati wao yafanya zambi before you see Ushawe kusema wewe hauko mkamilifu? Haleluya. Si lakini angalia wakati tunafanya zambi. Mama si unajua tu. Eh sheria inangaa. Eh si unajua tu. Eh si unajua mia kuna siko mkamilifu ni mwanadamu sama wewe. Wewe kemeyo papu, kemeyo papu mwambie kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, keme keme ile papu. Haleluya. Tupo. Haleluya. Sio mtu yoyote. Amaye mwenye atakuye kukudanganya. Kama alikukosea. Alafu akwambia sasa kujua mimi siko mkamilifu. Kemea pepo mwambie kwa jina la Yesu. Umekifanya na vitaka. Umevitaka. Haleluya. 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 Kwa fa anasema leo tena mchamba yeye dada pale anasema leo ni tena mchamba yeye dada pale si ndio alafu huyu anatoka hapa anena na mchamba haleluya tayari anapo mchamba anaenda kwake kesho anaporudia wanakutana na mbaraba si ndio nasema ulichamoka hivi na hivi huyu atasema sema si unajua tu mimi siko mkamilifu si unisame tu haleluya wakati huyu aliamua kumchamba yeye dada kuna mtu anamtumana Nasikia ni shetani alimwingia. Haleluya. Tayari ni kitu ambacho alipanga katika mawazo yake. Ni kitu alipanga katika kichwa chake. Na akasema ya kwamba leo nitamchama mtu fulani. Haleluya. Na ndivyo hivyo hivyo ndani ya ndoa. Haleluya. Mwanaume wala mwanamke anapoamua kwenda kucheat. Unapoamua kwenda kulala na mwingine inakuja katika mawazo yako ni wao makipanga haiko shetani haleluya haleluya kimekuja na ni mwako ni wao makipanga na shetani alipata ile mlango shetani akajua ya kwamba leo tena kusini haleluya shetani kana kijua na kama wewe uko mahali hapa Unajua kwamba ukitoka hapa utaenda kuchawana. Unajua ukitoka hapa wewe ni mtu wa asira. Iko ndani mwako. Haiko shetani yule kutumara kwenda asira. Haleluya. Lakini ile asira unapojiwekea. Unapojipiga kifuani. Ati mimi nina asira. Kuna watu nishaka kusikia sema mimi nakwaka na asira mbaya. Asema mimi nasirikaka mapema. Mina sirika mio mio na najipiga kifua Asema mama vile vya baba baba mama mupo wa mama mupo kwa dada mupo mimi haona vya kwa vile vya hivi aseme kama nasikia mwenye alumaki wa mama mwenye alumaki wa dada mupo hakuna wa dada hapa ndio mahubiri ile Mwabili ilifika kwa mulengwa. Haleluya. Ukiana mtu ananyamaza ujue mwabili imemfika kwa mulengwa. Kwa dada mupo. Haleluya. 
Unapofanya hivi hivi, asikia Mungu alikuumba na kufanya hivi hivi. Haleluya. Asiye leo tanijua niko nani. Haleluya. Unapofanya mikono hivi. Shetani iko moyo. Haleluya. Lakini watatu wa Mungu, watatu wa Mungu anasema ya kwamba kama mtu alinikosea, mimi na asamehu. Forgive that person. Inasamehu. Ndio mwanzo kuwa ukamilifu. That's the beginning of being a faithful Mtu ukosea msamehu kule. Amusamehe ni mwe sawa. Bali unaomsamehe kwa ili kutengeneza njia yako ya kwenda mbinguni. Hausamehe bwana yako kama alikukosea ili tu mwe sawa. Bali unaanza kujisamehe kusafisha njia yako ya kwenda mbinguni. Haleluya. Amen. Unaposhona na mume wako. Unaposhona na jirani yako, ndugu yako na yako. Unaposirika tu. Utakenyo na kwaro unaanguka. Na kuna kuramuka. Hata ulikuwa mwimbaji. Hata ulikuwa kama muombaji wa kuomba watu wanaanguka. Kama tulikufa uko na hasira na kinyongo. Ufame wa moto hapana ufame wa mbinguni wa mashetani kuondo kwenye unaenda haleluya ndio maana kwa kumaliza inatakiwa ujiweke tayari kuwa na samee kwa muda wowote ile mtu akikukosea wewe omba tu msamaa haiko ujinga kama wewe ni mkamilifu kama wewe ni mtatu wa Mungu lama tu msamaa haiko ujinga mani mwaitaka natuambia kwa msamaa ni jambo la hekima haiko jambo la ujinga haleluya nikikuomba msamaa hapa wewe kitako ni sarau kwangu nitakula bibi yangu atanipigia na Mungu ataendelea kukua na pamoja na mimi nilishatengeneza na wewe haleluya ninaweza tusema kwa mfano mtoto mdogo sawa mimi namkosea lakini juu najiona wewe ni mkubwa unaona wewe siju uko nani ule mkwasa na mtoto akakwazika lakini juu najiona kwa mkubwa hata mlomba msamaha kumbuka kwamba biblia inasema kwa Mungu hakuna mkubwa wala mtoto sisi wote ni wake tengeneza tu ili roho hata ya yule mtoto kama alikozika tengeneza haleluya kumbuka wewe ni nani amen kwa kumaliza je wewe ni mkamilifu wewe ni mkamilifu haleluya amen Do. Yes. Haleluya. Amen. <laughs> Walengwa kabisa tukapata leo. Haleluya. Amen. Lakini mwa mko sawa sio mwe. Mwa mko sawa. Haleluya. Ya mwa mko sawa. Ya kwa kumaliza. Kumbuka ya kwamba. Remember this. Mungu anakupenda. God love you. Mungu alikupulizia pumzi ya uhai ndani mwako. Basio mwanadamu yote atakudanganya kwamba wewe hauko mkamilifu. Ukikubali kwamba wewe sio mkamilifu. Kumbuka jehanamu iko na kuita. Maana wenye sio kamilifu ndio wanafanya dhambi usiku na mchana. Usiku na mchana. Wenye sio kamilifu ni wenye hasira. Wenye kiburi. Wenye majifuno wote majitapo na kama wewe uko katika kikundi kumbuka ujua kwamba mbinguni haiko yako jehanamu haleluya basi Mungu awabariki asante